tornando al calendario diffuso dalla WWE, salvo sorprese, Roman Reigns dovrebbe comparire di nuovo a SmackDown nella puntata del 13 di ottobre, la prima successiva alla disputa di Fastlane. Intervistata dal New York Post, Becky Lynch ha ammesso che al momento il roster di Raw è povero di atlete con credibilità. Per tale motivo intende proseguire il più possibile con le Open Challenge e mettere sotto i riflettori quelle ragazze che nel ring sono ricche di talento ma sino ad ora non hanno mai avuto l'occasione per brillare davvero. Se nessuna ha del tempo televisivo e non ci sono storie, è chiaro che non possano crescere, ha detto Becky. Anche perché poi i fan non sanno chi diavolo siano. Ma è difficile ottenerlo se non hai niente per cui combattere. Ed è qui che subentro io. A meno che non ci stia trollando, come vedete in foto, Chelsea Green ha deciso di cambiare look scurendo un bel po' la sua capigliatura. In una recente intervista Liv Morgan ha dichiarato che si sta concentrando molto sull'alimentazione per poter tornare nel ring nella migliore forma possibile. Non ha però dato alcuna indicazione sul quando questo accadrà né sulla gravità dell'infortunio che la sta tenendo in panchina. In questi giorni, come testimoniato dalla foto che state vedendo, Charlotte Flair è molto impegnata con l'associazione Smile Train che si occupa di fornire assistenza odontoiatrica ai bambini delle famiglie che non se la possono permettere. La WWE torna sugli schermi giapponesi e Tokyo Sports conferma che la federazione ha firmato con il gruppo Abema che dal 3 di ottobre inizierà a proporre Raw, SmackDown e i Premium Live Event. L'Holo Famer The Great Muta sta mediaticamente pubblicizzando la novità in patria e sarà l'ambasciatore ufficiale della compagnia in uno speciale TV che anticiperà di qualche giorno l'esordio degli show. Il 17 ottobre è il mio compleanno e se volete mandarmi un regalo come ricompensa per i contenuti che vi offro sul web, nella descrizione del video trovate il link per la mia wishlist di Amazon che vedete ora inquadrata. Se siete minorenni, per favore, non acquistate nulla. I soldi che avete in tasca sono la vita dei vostri genitori. L'hanno donata a voi, utilizzateli per ciò che vi serve. Io sono già contento che vi piaccia ciò che produco. Se invece siete maggiorenni e conoscete il valore del denaro, vedete voi. Quello che arriva poi lo apro in un video a parte, dunque nel caso scrivete un bel bigliettino, visto che il sistema vi permette di farlo, di modo che poi lo legga. Grayson Waller ha dichiarato di non aver ancora del tutto recuperato dal recente infortunio alla gamba, ma di essere attualmente all'85% rispetto alla sua massima efficienza atletica.